Vocês If you like this video, please comment in the comments below. If you like this video, please reply to the comments below. If you like this video, please comment in the comments below. If you like this video, please comment in the comments below. If you like this video, please comment in the comments below. If you like this video, please comment in the comments below. If you like this video, please comment in the comments below. You can see 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 in the comments below. बज्जेट लो 25 वेलार 21 कोट रुपायलनु कैटा इंचिंदी प्रती इंटिकी 300 इनुटलु वरक्कु करंट अनेद फ्रीगा यवड़ मैते जरूत्तों दी स्कीम द्वार अंटे इसोलार पैनल्स अनेवी पिट्टकोड़ उन्दार 300 इनुटलु वरक्कु करंट Rooftop solarization and MUFT Bijali. Through rooftop solarization, one crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. इस बजट में एक करोड़ परिवारों के लिए रूपटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है इसे छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने वालों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही वो ज्यादा बिजली पैदा कर उसे बेचकर उसके भी पैसे की कमाई कर सकेंगे दूसरे का दंडी वीडियो वीडियो ला चला क्लियर का साथ चेप रहू इस तरह का नियम डी चला क्लियर का चेप रहू सोलर सिस्टम ने एंकरेस से डन की कोटी इलाल वारकु सोलर सिस्टम्स ने पैनल्स ने पेट कोड़ा निकी मान के गवर्नमेंट ने दे सब्सिडी ने दे वरुण जरूरत होंगी ये सब्सिडी द्वारा मान सोलर पैनल्स का ने पेट कोंटे आ एनर्जी द्वारा 300 यूनिट्स वारकु मान के सेव वरुण जरूरत होंगी दिन वाला मान करंट बिल ने दे कटा कर ले दो � मान की ये दहिते करंट मिल पोतन दो आ करंट तेरी की ग्रिड की अंटे तेरी करंट वाले के अमेरों वाला मान की अमाउंट अनेक दो सुन्दी आ अमाउंट अनेक दो मर बैंक अकाउंट लो पढ़ तुन्दी आज ये रखना उन्होंने अंटे सोलर एक अच्छा ने पिक्चर ला चल क्लियर का पेटर नो सोलर एनर्जी मन इंटी करंट के वार कुंटा मु � माने अंतर इतने करंट अम्मे मो अंत अमाउंट वाले दे मान बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कर पड़ते हैं चूसा रहा ये पुरवार को मान करंट वार कुंटे करंट बिल्लू मान कटे वाला मान करंट वाल के वर्ण वाला वार मान के करंट बिल्लू ने द कटे तो जरूरत होती है सो इधर डी सिस्टम ये सिस्टम को निचे मिलता व माने चैनल इनके अवरण सब्सक्राइब जरूर करते हैं वैन ने माने चैनल ने ते सब्सक्राइब जरूर करने ये कभी लोग वेल दामु पीएम सूर्य का रंचे पैसे होगा वेबसाइट है तो उन्हें डी ये वेबसाइट लोग कहलने में वैन ने मान की ये पेज ने दे रखने कर भी सुनी ये वेबसाइट का लिंक नहीं मिल के इंदा डिस्क्रिप्शन नोन अबाउट योर रूफटॉप सोलर एंड जेपेस ऑफ ऑप्शन दें डी ऑप्शन लो काली क्लेटर नो ऑप्शन तो दें ऑप्शन में क्लिक चाहिएगा नहीं मैं कोई ये रखवाने पेज है ना दोनों ओपन दें स्क्रीन लो मैं कोई ये रखवाने सोलर पैनल बैठ कर ले अंटे ये रखवाने इन ग्रोह साधु पायल की यंत्र लोड होना साधु मेको चलो इजी का तेलस्पोत नहीं डे अंधे का नहीं सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर ने चले उपयोग करेंगे वों दे एक अंदर मेरी स्टेट ने सेलेक्ट किया उसको नहीं मेरी कैटेगरी रेसिडेंस चला इंडस्ट्री चला कमर्शियल चला गवर्नमेंट आने दे सेलेक्ट किया उसको अंडे रेसिडेंस लेंटे माने गिल लेंटे साधा नंगा मान कुंडे लोग रेसिडेंस लेंटे आरु इंडस्ट्री सेंटे इंडस्ट्री सी एरिया नहीं कमर्शियल लेंटे शॉप्स नहीं मान के वेते शॉप्स नहीं वाटन कमर्शियल एरिया सेंटे आरु गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की ये लागा ये वाले इतने वार कैटेगरी सेलेक्टेस को ना दरोता माना एवरेज 
ఈ రకంగా కనిపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను వన్ కిలోవాట్కి పెట్టానండి టూ కిలోవాట్ కూడా పెట్టాను అంటే రెండు పెట్టాను ఇక్కడ రెండింటికి చూడండి ఎంత చక్కగా అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తుందో అక్కడ చూడండి ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంది చూడండి ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత అనేది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ అనేది యాభై వేలు అండి మీకు సబ్సిడీ అనేది ముప్పై వేలు వరకు వస్తుంది కన్జ్యూమర్ అయితే ఇరవై వేలు పెట్టుకోవాలి దీనికండి వన్ కిలోవాట్కి అయితే వన్ కిలోవాట్కి అయితే మొత్తం యాభై వేలు ఖర్చు అవుతుంది అందులో గవర్నమెంట్ ముప్పై వేలు వరకు ఇస్తుంది జస్ట్ మనం ఒక ఇరవై వేలు అనేది పెట్టుకుంటే మనకి కరెంట్ అనేది ఉచితంగా రావడం అవుతుంది ఆ వన్ కిలోవాట్కి సరిపడే కరెంట్ మొత్తం మనకు వస్తుంది దానికి సంబంధించి రూఫ్ టాప్ ఏరియా అంటే మన పై ఇంటి పైన ఉన్న ఏరియా ఎంత ఉండాలంటే వన్ థర్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ ఉండాలి వన్ థర్టీ స్క్వేర్ ఫీట్ ఏరియా అనేది ఉండాలి అలా ఉంటే ఆ ఏరియాలో మనం వన్ కిలోవాట్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అదే మనం టూ కిలోవాట్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందండి అరవై వేలు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది నలభై వేలు మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఏరియా మనకి పైన ఖాళీగా ఉండాలి రూఫ్ టాప్ పైన అంటే మన ఇంటి పైన డాబా దగ్గర టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ అనేది ఖాళీగా ఉండాలి ఇదండి వన్ కిలోవాట్ కానీ టూ కిలోవాట్ కానీ ఇలా త్రీ కిలోవాట్ టూ ఫోర్ కిలోవాట్ ఎక్కడ చూడండి పైన స్కేల్ అనేది అలా పెంచుకుంటూ పోతే మనకి ఎంత కిలోవాట్ కావాలో దాన్ని బట్టి మన కాస్ట్ అనేది ఎస్టిమేట్ అవడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది ఈ సోలార్ యూనిట్ కు ఆర్థిక సాయం చేయడానికి వినియోగదారులకి బ్యాంక్ నుంచి ఏమైనా రుణాలు ఇవ్వస్తారా అంటే ఆ ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు యాభై వేలు ఏదైతే మనం పెట్టుకుంటున్నామో ఆ అమౌంట్ కూడా రుణం అనేది బ్యాంక్ అనేది రుణం ఇస్తారంటే ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రుణాలు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ప్రతి బ్యాంక్ కూడా మనకు రెపో రేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెపో రేట్ మీద ఇంకొక పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ట్రా పెంచుకొని అంటే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు రెపో రేట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందండి అంటే సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీకి మనకి బ్యాంకులు అనేవాళ్ళు లోన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి మూడు వందల యూనిట్ల వరకు అయితే సాధారణంగా కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఒకసారి చూద్దామండి జీరో నుంచి నూట యాభై యూనిట్లు వచ్చే వాళ్ళకైతే వారికి ఒకటి నుంచి టూ కిలోవాట్ సామర్థ్యం కలిగిన సోలార్ సెట్ అనేది సరిపోతుందండి దానికి ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఒక యాభై ఐదు వేలు నుంచి అరవై వేలు వరకు అవుతుంది కానీ సబ్సిడీ అనేది ముప్పై వేలు నుంచి అరవై వేలు వరకు వస్తుంది అంటే దాదాపు ఒక వేలు మాత్రమే పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అలాగే నూట యాభై నుంచి మూడు వందల యూనిట్లు వచ్చే వాళ్ళైతే రెండు నుంచి మూడు కిలోవాట్ అవర్లు ఉన్నా సరిపోతుంది దానికి లక్ష నుంచి లక్ష పదిహేను వేలకు ఖర్చు అవుతుంది దానికి సంబంధించి సబ్సిడీ అరవై వేలు నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది వేల వరకు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మూడు వందల యూనిట్ల కన్నా ఎక్కువ వచ్చే వారికి అయితే త్రీ కిలోవాట్ కన్నా హైస్ట్ పవర్ ఉన్న సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికి లక్ష నలభై వేలు నుంచి నాలుగు లక్షల అరవై వేల వరకు ఖర్చు అవుతుంది అంటే సామర్థ్యం పెరిగే కొద్దీ ఖర్చు అనేది పెరుగుతుందండి దానికి సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ గరిష్టంగా అంటే హైస్ట్ గా డెబ్బై ఎనిమిది వేల వరకు మాత్రమే గవర్నమెంట్ అనేది సబ్సిడీ ఇస్తుంది ఆ తర్వాత ఎంత అమౌంట్ అయినా సరే మనం అనేది పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదండి ఈ రకంగా ప్రాసెస్ ఉంటుంది సాధారణంగా మన అందరికి నూట యాభై నుంచి మూడు వందల మధ్యనే కరెంట్ బిల్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అనేది అవుతుంది ఈ లక్ష రూపాయల్లో కూడా గవర్నమెంట్ అనేది డెబ్బై ఎనిమిది వేలు వరకు ఇస్తుంది అంటే మనం పెట్టాల్సింది ఇరవై వేలు ఒక ముప్పై వేలు మాత్రమే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు కూడా మనకి గవర్నమెంట్ అనేది లోన్ రూపంలో ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది ఇదండి దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అయితే దీనికి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాము ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది చూడడానికి పిఎం సూర్యగారు యోజన అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ లింక్ అనేది ఉంటుందండి ఆ లింక్లోకి వెళ్ళాలి లింక్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో పిస్తాను ఆ లాగిన్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మన స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మన డిస్కమ్ అంటే ఈస్టర్న్ పవర్ డిస్కమా లేకపోతే నార్తర్న్ పవరా సెంట్రల్ పవరా తెలంగాణలో అయితే సెంట్రల్ పవర్ సౌత్ పవర్ కూడా ఉన్నాయి ఇలాగా మన ఏ డిస్కమ్ సంబంధించింది ఇదంతా మన కరెంట్ బిల్ మీద ఉంటుందండి జస్ట్ మనం కరెంట్ బిల్ పట్టుకుంటే మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ అనేవి ఉంటాయి మన స్టేట్ మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఏంటి మన కన్జ్యూమర్ నెంబర్ ఎంత అంటే మన కరెంట్ మీటర్ నెంబర్ ఎంత అవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేయాలి ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఎందుకంటే మనకు సోలార్ ప్యానల్స్ పెట్టేవాళ్ళు కానివ్వండి ఈ డిస్కమ్ వాళ్ళు నెట్ మీటర్ పెట్టేటప్పుడు కానీ వాళ్ళు మనకి కాల్ చేయడానికి కాంటాక్ట్ చేయడానికి ఈమెయిల్ అనేది మరియు మొబైల్ నెంబర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో చూసుకోండి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత స్టెప్ టూకి అనేది వెళ్తుంది స్టెప్ టూలో మనం లాగిన్ అవుతాము మొబైల్ నెంబర్ని ఓటీపీ ద్వారా లాగిన్ అవడం జరుగుతుంది మనకి రూఫ్ టాప్కి ఎంత అయితే ఖర్చు అవుతుంది అనేది డిస్కమ్ వాళ్ళు పరిశీలిస్తారు పరిశీలించి మనకి దానికి సంబంధించిన సమాచారం అనేది త్రూ ఫోన్ ద్వారా కానీ మెయిల్ ద్వారా కానీ మనకి
సబ్ డివిజన్ ఏంటి డివిజన్ ఏంటి అంటే మన సెక్షన్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది మన సబ్ డివిజన్ ఆఫీస్ ఏంటి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతుంది ఇప్పుడు శాంక్షన్ లోడ్ ఎంత ఇవన్నీ అడుగుతుంది ఇందాక నేను ఆల్రెడీ క్యాలకులేషన్ ఏ రకంగా చేసుకోవాలో చెప్పాను అండి ఆ క్యాలకులేషన్ ప్రకారం మనకి ఎంత వాటేజ్ కావాలనేది మనకి ఎంటర్ చేయాలి ఆ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనం రెసిడెన్షియల్ కమర్షియల్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఏరియాని మన యొక్క లొకేషన్ మనం ఇక్కడ పిన్ చేయాలండి ఈ మ్యాప్ లో మన యొక్క లొకేషన్ ని మనం పిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మన కరెక్ట్గా మనం ప్లేస్ కి వచ్చి వాళ్ళు సోలార్ ప్యానల్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఏరియాని అక్కడ పిన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ లోన్ కావాలా వద్దా అడుగుతుంది ఏదైతే మన ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు మనం పెట్టాల్సి వస్తుందో దానికి సంబంధించి మీకు లోన్ ఏమైనా కావాలా వద్దా అడుగుతుంది కావాలి అంటే మళ్ళీ బ్యాంక్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్తుంది వద్దు అనుకుంటే నో అని చెప్పేసి ఉంటుంది మనకి డిస్కౌంట్ వాళ్ళు కాల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇదండి మనం ఆన్లైన్ లో పెట్టుకునే ప్రాసెస్ ఇది కాకుండా ఎవరైతే సిఎస్సి సెంటర్స్ ఉన్నాయో నెట్ సెంటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఒక యాప్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి క్యూఆర్ టీపీఎం సూర్య గారి యాప్ అనేది ఈ యాప్ ద్వారా కూడా మనం రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఈ యాప్ మనకి ఆన్లైన్ లో ఉంటుందండి యాప్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది యాప్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత లెట్ స్టార్ట్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత సిఎల్సి విఎల్ఇ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయాలి దాని మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత సిఎస్సి ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి సిఎస్సి సెంటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ యొక్క ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది వాళ్ళ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ వాళ్ళ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఐడి అనేది వాళ్ళకి తెలుసు ఆ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్యాచర్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి లాగిన్ అయిన తర్వాత వారికి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుంది మొబైల్ నెంబర్ తర్వాత కన్స్యూమర్ ఐడి కన్జ్యూమర్ టైపు కన్జ్యూమర్ ఏ డిస్కమ్ లోకి వస్తారు వాళ్ళ యొక్క స్టేట్ వాళ్ళ యొక్క డిస్టిక్ వాళ్ళ యొక్క కన్జ్యూమర్ నెంబరు ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క బిల్లు ఏదైతే ఉందో కరెంట్ బిల్ కరెంట్ బిల్ ఫోటోని అప్లోడ్ చేయమంటుంది వాళ్ళకి ఈమెయిల్ అనేది ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రకంగా సిఎస్సి సెంటర్ లో ఒక సర్వే అనేది చేసిన తర్వాత అది వాళ్ళ డిస్కమ్ కి వెళ్తుంది వాళ్ళ డిస్కమ్ వాళ్ళు ఒకసారి అన్ని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇదంటే సిఎస్సి సెంటర్ లో అప్లై చేసుకునే విధానం ఇలా రెండు విధాలుగా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ రకంగా మనం కరెంట్ అనేది సేవ్ చేసుకోవచ్చు మనం కరెంట్ తిరిగి అమ్మవచ్చు ఇదండి ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి వీడియో షేర్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ